புதிதாய் பூத்த இந்த அழகான காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி பூக்களாய் இருக்காதே எளிதில் உதிர்ந்து போய் விடுவாய் மாறாக செடியாய் இரு வேர்பிடித்து நிலைத்து நிற்பாய் வாழ்க்கை எனும் நந்தவனத்தில் உங்களை வேர்பிடித்த செடியாய் நிலைக்க செய்து பூத்து குழுங்க செய்து ரசித்து பார்ப்பதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பம்சமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு ஆண்டாள் வாஸ்து நிறுவனர் டாக்டர் ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் சார் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சார் இன்னைக்கு எங்க எல்லாருக்காகவும் என்ன அற்புதமான ஆன்மீக தகவல் சொல்ல போறீங்க சார் கேட்கலாங்க எல்லாரும் ரொம்ப அவளா காத்துட்டு இருக்கோம் திருவே தஞ்சம் திருவரங்கனே தஞ்சம் தஞ்சம் அடைந்த நம் ராமானுஜனே தஞ்சம் நிறைய பேருக்கு ஒரு அங்கலாய்ப்பு உண்டு என்னை ஒதுக்கி வைத்து விட்டார்கள் என்று உன்னை யார் ஒதுக்கி வைத்தால் என்ன எந்த இடத்தில் உன்னை ஒதுக்கி வைக்கின்றார்களோ எந்த தூரத்தில் உன்னை ஒதுக்கி வைத்திருக்கிறார்களோ அதே தூரத்திலிருந்து வாழ பழகிக்கொள் நான் நான் எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா அவங்க வந்து நம்மளை ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்கன்றதுக்காக நம்மளை நம்ம சிறுமைப்படுத்திக்கிட்டு நம்மளை நம்ம சு சுருக்கிக்கிட்டு வாழ்கிற எந்த அர்த்தமும் இல்லை எவன் ஒதுக்கினாலும் அவன் உன்னுடன் இருக்கும்போது நீ எதை கண்டு பயப்பட வேண்டும் நம்மை தொலைத்தவன் தொலைந்து போகும் அளவிற்கு நாம் உயர வேண்டும் நம் பக்கத்தில் இருப்பதனால தானே வந்து நம்ம நம்ம கூட சண்டை போடுறது சச்சரவுகள் எல்லாமே நம்ம தொட முடியாத அளவுக்கு நம்ம உயரம் போகணும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் த அல்டிமேட்டுன்ற ஒரு விஷயத்தை நம்பலாம் அவன் என்பது நான் யாரை சொல்கிறேன் ஆல்டாவாக இருக்கலாம் ஆண்டாளாக இருக்கலாம் இயேசுவாக இருக்கலாம் சிவனாக இருக்கலாம் பெருமாளாக இருக்கலாம் நீங்கள் வணங்கக்கூடிய தெய்வங்கள் அல்லது நீங்கள் வணங்கக்கூடிய குருநாதர்கள் மகா பெரியவர் ஷிரடி சாய்பாபா ராகவேந்திரர் ரமணர் அப்படி அடுக்கி கொண்டே யோகி ராம் சுரத்குமார்னு அடுக்கி கொண்டே போகலாம் நீங்கள் இதை விட்டுட்டு எனக்கு தோ நான் வந்து எல்லாருமே மிஸ் பண்ணுறேன் மிஸ் பண்ணுறேன் அப்படி சொன்னால் அது சரியாக இருக்காது அப்போ நீங்கள் வந்து லைஃப்பில் ரெண்டு விஷயம் அது நீங்கள் வந்து உங்களை நீங்கள் மாற்றிக்கணும் இந்த கடவுளை முழுமையாக உணர்ந்தால் தான் அது சாத்தியம் உணர்னா நீ நீயாக இருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது நீங்கள் ஒரு விஷயம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் நீயின்றி கடவுள் இல்லை கடவுள் இன்றி நீ இல்லை நீயும் கடவுளும் சேர்ந்தால் எல்லாம் சாத்தியம்தான் தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரே ஒத்த வார்த்தை கூட ஒரு அர்த்தம் உண்டு ஒரு பெரிய மரம் ஊருக்கே வந்து நேரில் தரும் நம்ம வந்து தனி மனித மனித சரித்திரங்களை தான் நம்ம வந்து பெரிய விஷயமாக படிச்சுட்ருக்கோம் அப்போது தனியாக இருக்கான்னு வருத்தப்படாதீங்க அவன் இருக்கின்றான் எதை எதை அவன் அவனை நீங்கள் நம்பும்போது அதிசயம் நடக்கும் அதிசயம் நடந்து கொண்டே இருக்கும் அதிசயத்தை அவன் நடத்துவான் நல் எல்லாம் நல்லபடியாக நடந்தது நல்லபடியாக நடக்கும் இந்த அற்புதமான நாளுக்கு நான் உணங்கும் ஆண்டாளுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நீங்களும் கடவுளை நம்புங்கள் சுருக்கமாக சொல்லணும்னாக்கா யார் கைவிட்டா என்ன அந்த ஆண்டவன் நம்ம கூட இருந்தா போதும் வெற்றி பெறுவதற்கு ஸ்கை இஸ் த லிமிட் அப்படின்னு ரொம்ப அற்புதமா சொன்னீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ நான் தேவிமா சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சார் கேளுங்க தேவி வணக்கம் வாழ்கொழுமன் எங்க இருந்து பேசுறீங்க கரூர்ல எங்க இருக்கீங்கம்மா என்னமா <laughs> இப்ப நாங்க வாடகை வீடு வீட்ல இருக்கோம் அந்த வீடு வந்து சின்ன கூரை வீடு மாதிரி ஆனா எவ்வளவு ஒரு இதா இருந்தாலும் நிவர்த்தி ஆகல அதுக்கு ஏதாவது பண்ணணுமா எவ்வளவு இருந்தாலும் நிவர்த்தி ஆகல என்ன இருந்தா நிவர்த்தி ஆகல தொழில் ரீதியாகவும் பாதிப்பா இருக்கு உங்க கணவர் என்ன பண்றாருமா கணவர் வந்து எங்களோட இல்ல அவர் அவங்க மதர் வீட்டுல இருக்காங்க ஏமா எதிர்கொள்ளுமான்னு <laughs> முடியலாம் 
அந்த சேலையை பத்திரமா எடுக்கணும் எடுக்கலனா பாதிப்பு உங்களுக்கு தான் நீங்கள் தான் சேலைன்னு வச்சுங்களேன் அவர் முள்ளுன்னு வச்சுங்க குனிஞ்சு போயிடுங்கம்மா நம்ம தோக்கிறது நம்ம புருஷங்கிட்ட தானே தோக்க போகிறோம் நீங்கள் கொஞ்சம் யாருக்காக அது தோக்கலாம்னா உங்கள் பிள்ளைக்காக அது தோற்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு உங்கள் சைடில் ஒரு அறுபது பர்சன்ட் மிஸ்டேக்கும் கணவர் பக்கம் நாற்பது பர்சன்ட் மிஸ்டேக்கும் இருக்குது நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டெய்லி ஏதாவது மருந்துலாம் சாப்பிட்றீங்களா அதை உடம்பு சரியில்லாமல் இல்லை நான் நீங்கள் நார்மலாக ஹெல்த்தியாக இருக்கீங்களா வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது திருச்செந்தூர் முருகரையும் கீழே போல இருக்கக்கூடிய நரசிம்மர் கோயிலுக்கும் போயிட்டு வாங்க நீங்க ஒரு நல்ல பெண்மணி தான் நான் மறுக்கல மிக சிறந்த வாழ்க்கை வாழ என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் அந்த நரசிம்மர் உங்க கூட இருப்பார் ஏனென்றால் நாளை என்பது நரசிம்மருக்கு இல்லை நான் அனைத்து மிக்க மிக்க நன்றிமா அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் வணக்கம் யார் பேசுறீங்க நான் நாகர்கோயில் இருந்து செண்பக நாச்சியார் பேசுறேன் சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்விகளை சட்டு கேளுங்க நாச்சியார் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்மா வாழ்க வளமுடன் சார் உங்க நிகழ்ச்சி எல்லாம் பார்த்து ரொம்ப எல்லாம் ஃபாலோ பண்ண நல்ல நிறைய மாற்றம் வந்திருக்கு சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிம்மா நீங்க இந்த நாச்சியார் உங்களுக்கு எப்படி இந்த பேரு உங்க அந்த கோயில் பேரா இந்த எனக்கு ஊர் தச்சனூர் சார் குற்றாலம் தென்காசி வைப்பாங்க கிழக்கு பக்கம் நாங்க இருக்கோம் அவங்க வந்து மேக்க பக்கம் அவங்க வீடு கட்டி இருக்காங்க இப்போ அந்த வீட்டுல இருந்ததுல எனக்கு எல்லா பணங்கள்லாம் வருது எல்லாம் சரி பண்ணிட்டே தான் வந்துட்டு இருந்தேன் ஆனா இப்ப மார்ச் மாசம் ஒரு ஆபரேஷன் பண்ணி அந்த ஆபரேஷன் பண்ணதுல எனக்கு கேன்சர் சொல்லிட்டாங்க கேன்சர் சொல்லி அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு சார் என்ன கேன்சர் அது இந்த இது இடது நெஞ்சு பக்கத்துல வாழ்க்கைக்கு <laughs> 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 காஞ்சிபுரம் பழனி முருகரை நீங்கள் பிடிச்சிக்கோமா மிக சிறந்த மாற்றம் ஏற்படும் இப்போ இது இருக்கிற வீட்டில் வந்து நீங்கள் கிழக்கு வந்து ஓப்பன் உள்ள வீட்டில் தான் இருப்பீங்க ஆனால் வந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய ஃபார்முலாக்கு வராது அப்போ தயவுசெய்து இடமாற்றம் என்பது அவசியமானது உங்கள் நல்ல எண்ணத்துக்கு நேர்மையான சிந்தனைக்கு உங்களுடைய லைஃப்பில் நீங்கள் மாற்றிக்கிட்டீங்க பார்த்தீங்களா அசைவத்தை வந்து செய்வதுக்கு அசைவம் சாப்பிட்றது கொலை குற்றம் நான் சொல்லலம்மா ஆனால் நாக்குக்கு அடிமையாக அடிமை அடிமையாகாமல் என்னால் வாழ முடியுன்றது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் என்னைக்கு முடிவெடுத்தீங்களோ கடவுள் ஒன்று உங்களை உங்களை வந்து மிக பிரம்மாண்டமான காமராஜர் ஒரு முறை தஞ்சாவூர்ல கோயில்கள் ஒரு ஒரு சுற்றுப்பயணம் போறார் அங்க ஒரு கோயில பார்க்கணும் ஆசைப்படுறார் ரொம்ப பழமையான கோயில் அந்த கோயில பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாத்தையும் சுத்தி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப வியந்து போய் இந்த கோயில கட்டினது யாருன்னு பக்கத்து வந்து அதிகாரிட்ட கேட்கிறார் யாருக்குமே தெரியல பயங்கரமாக சத்தப்புறம் என்னையா மண்ணாங்கட்டி ஒருத்தருக்கும் ஒன்றும் தெரியல அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் போட்டுட்டு 
உடனே சிரிக்கிறார் எதுக்கு சிரிக்கிறார்னு யாருக்குமே புரியல இங்கே பாரியா இவ்வளோ பெரிய கோயிலை கட்டினவனோட பேர் நமக்கு தெரியல ஒரு மாதம் எரியுமா எரியாதான்னு தெரியாத டியூப் லைட்டு அந்த வெளிச்சமே அந்தோட வெளிச்சமே வராத அளவுக்கு உபயதாரன் போட்டு அவன் பேரை போட்டிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிப்பார் இது ஆக்சுவலாக வேடிக்கையான கதை ஆனால் இதில் நான் பணம் ஈர்ப்பு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் ஒரு ரிசர்ச்சின்னு பண்ணும்பொழுது நான் உணர்ந்த விஷயம் என்னென்னா கொடுக்கறதை யாருக்கும் சொல்லாதீங்க அது சின்னதாக இருக்கலாம் பெரியாத பெரியதாக இருக்கலாம் இப்போது நான் கொடுத்துட்டேன்றதுக்காக ஒரு அங்கீகாரத்தையும் எதிர்பார்க்காதீங்க அப்போது கொடுக்கறத யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது கொடுக்கறத வந்து மற்றவங்க அங்கீகாரம் ஐயோ சொக்கலிங்கம் ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் பெரிய ஆயிரம் பேருக்கு அன்னதானம் போடுறாரு கேட்குறவங்களாம் பணம் கொடுக்குறாரு இந்த அங்கீகாரம் தேவையில்லை யார் யாருக்கு இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து தானாக வருகின்றதோ நம்ம கொடுக்கறது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது நம்மளை யாரும் பாராட்டின அவசியம் இல்லை நம்ம வந்து என்னடா கஞ்ச பயிலாக இருக்கா ஒன்றும் பண்ணலன்னு கூட திட்டிட்டு போட்டோம் பட் நான் எந்த காரணத்துக்கு கூட நான் கொடுத்ததை சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்கிற அளவுக்கு யாருக்கு எண்ணம் இருக்கின்றதோ பணம் அவர்களையும் தேடி வரும் அப்போது இன்றைக்கி ஒரு அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா கொடுக்குறதா கூட அதை கூட யார்கிட்ட வந்து அதாவது வலது கை கொடுக்குறத இடது கை கூட தெரிய வேணான்றதா என்னோடய தாழ்மையான கருத்து ஸோ நீங்கள் இது மாதிரி ஒரு விஷயத்த நீங்கள் அணுகி பாருங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் பிரம்மாண்டமான மாற்றம் ஏற்படும் நீங்கள் பணத்துடன் மிக சந்தோஷமாக வாழ என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் அதி அற்புதமான தகவல் சொன்னீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் நாங்க பெங்களூர்ல இருந்து கோபாலன் ரால் பேசிட்டு இருக்கேன் சொல்லுங்க சார் உங்க கேள்விகளை சட்ட கேளுங்க ஐயா வணக்கம் வாழ்க வளம் மேடம் சொல்லுங்க ஐயா சார் வணக்கம் சார் நாலு மாசமா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு தான் கலை லைனே கேட்டது அதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு நன்றி சார் நான் ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா சார் நாங்க ஒரு வாடகை வீட்ல இருக்கோம் அது நம்மளுக்கு தெற்கு மேற்கு தெரியல இப்படி சூரிய வாசுபடின்னு சொல்றாங்க சூரிய வாசுபடி மறையிற இடத்துல ரெண்டு பக்கமும் ஏற்றம் வர்றது அப்புறம் கிச்சன்ல வந்து டைலாக் வச்சிருக்காங்க வீட்டுக்கு வந்ததுல இருந்து ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்குது எது காசு போனும் சரியா வர மாட்டேங்குது அது பத்தி கேட்கலான்ட்டு தான் நம்மளுக்கு இது பத்தி எல்லாம் தெரியல அதனாலதான் உங்களுக்கு போன் பண்ணி கேட்டேன் சார் இப்ப நீங்களே வந்து கேள்வி கேட்டு நீங்களே பதில் சொல்லிட்டீங்க ஐயா இல்லங்க இல்ல நீங்க ரொம்ப வெடிக்கையான மனிதனா இருக்கீங்க நீங்க ரொம்ப நகைச்சுவை ரொம்ப ஜாஸ்தி போல் இருக்கு இல்லையா உங்க மனைவி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி பேசிட்டே இருப்பீங்க போல் இருக்கு வெளியிலே போக மாட்டீங்களான்னு கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு நல்ல மனிதர் போல் இருக்கு அப்படியா ஐயா ஆமாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா உங்களை போன்றதா நானும் மாறன்னு பார்க்கற முடியல ஐயா இப்போ உங்களோட கேள்விக்கு பதில் கொடுக்கறது முன்னாடி உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிறேன் உங்களுடைய நீங்க ஏதாவது மருத்துவ மருந்து மாத்திரை ரெகுலராக சாப்பிட்ற பழக்கம் உண்டா வாய்ப்பு முருகர் கோயிலுக்கு போங்க காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு போங்க நீங்க இந்த தென்கிழக்கு இந்த சூரியன் புதன் சுக்கரன் அதெல்லாம் அதான் மாறிக்கும் சார் நீங்க லைஃப்ல இதே மாதிரி சந்தோஷமா இருங்க கொஞ்சம் கிளாரிட்டி மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படுது தேவையில்லாத விஷயங்களே தேவையில்லாத தருணங்களில் பேசி மாட்டிக்கக்கூடிய ஒரு மனிதராக உங்களை பார்க்குறேன் ஸோ யாருக்கும் ஜாமீன் கேட்டு போடாதீங்க நல்ல கேள்வி கிடைக்க நன்றி நல் வாழ்க்கையை வாழ வாழ்த்துக்கள் ஐயா வாழ்க வளமுடன் சார் ஒரு மனுஷன் காலைல எழுந்த உடனே வாஸ்து பார்க்குறான் வீடு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கட்டுறாங்க ஜோசியம் பார்க்குறாங்க ஜாதகம் பார்க்குறாங்க சந்திராஷ்டிரம் இருக்கான்னு பார்க்குறாங்க ராசி நட்சத்திரம் என் கணிதம் ராசிகள் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையுமே பார்க்குறாங்க சார் இதை பார்த்தா மட்டும் அவங்களுக்கு வெற்றி கிடைச்சிருமா இல்லை இதையும் தாண்டி வேற ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கா இதை எல்லாத்தையும் ஒருத்தன் பார்க்குறானா அவனுக்கு ஜென்மத்துக்கும் வெற்றி கிடைக்காது நீங்க அடுத்து என்ன கேட்டீங்க சார் அண்ணா இதையும் தாண்டி வேற ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கு வேற ஏதாவதுன்னா நம்ம வந்து அவன் லைஃப்ல வந்து வேற எதுவுமே இருக்க முடியாதுன்றது அதாவது அவன் பரபிரமத்தை அடைந்து விட்டான் தான் சொல்லுவேன் ஜோக்ஸ் அப்பார்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஜோதிடம் என்பது உண்மை எப்ப பார்க்கலாம் நல்ல நாள் வீடு குடி போறது குழந்தைக்கு ஏதோ ஒரு திருமணம் வைக்கணும் நிச்சயதார்த்தம் வைக்கணும் நல்ல ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் நாள் பார்க்கலாம் என் குழந்தை என்ன படிக்கும் உங்கள் குழந்தை அதாவது ஒரு அவங்க பையனை வந்து என்ன படிப்பான் அவன் நல்லா ஹார்ட்டு பயங்கர ஆர்டிஸ்டிக்கு ஸ்கில் உள்ள ஆள் அவனை இன்ஜினியரிங் படிக்க வைக்கிறாங்க அவனால் படிக்க முடியல அவன் ட்ரக் அடிக்ட் ஆகிடுறான் இன்றைக்கி என்னோடய கிளைண்ட்டு போன எனக்கு நம்பர் ரெண்டு உங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு நிச்சயமாக ரெண்டு திருமணம் உண்டுன்னு ஒரு ஜோதிடர் சொல்கிறார் உடனே வந்து எங்கே வேறு யாராக கல்யாணம் பண்ணணும் அவங்க தங்கச்சி அந்த அம்மா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க இப்போ அவங்க தங்கச்சி கணவரும் ஒன்றா ஆகிட்டு இந்த அம்மா இப
வாஸ்து என்பது நம்ம வீடு இப்படி தான் இருக்கணும் இப்போ வீடு கட்டுறீங்கன்னும் போது இப்படி கட்டிக்கங்க தவறாக இருக்குன்னா இதை மாற்றிங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இதனால் கல் ராசி கல் பேர் இதெல்லாம் ஆசி விஷ் பட் எண்டாவது டே நான் திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்தக்கூடியது ஒரே விஷயம் தான் கிரியேட்டர் வர்சஸ் கிரியேஷன்ஸ் உருவாக்குபவர் உருவாக்கப்பட்ட பட்ட விஷயங்கள் அப்போ நான் வந்து உருவாக்குபவரை நம்புகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் வாஸ்துபடி நல்லா இல்லாத வீட்டில் இருந்தப்போவும் நான் இப்போ நல்லா இருக்கிற வீட்டு வர அளவுக்கு அந்த வீடு தான் எனக்கு வந்து பயன்பட்டது இப்போ நல்லா இருக்கிறன்னும் போது நான் நல்லா இல்லாத வீட்டில் நல்ல விஷயங்களை பண்ணேன் நல்ல வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் அப்போ நீங்களும் நல்லதே செய்யுங்கள் நல்லதே கேளுங்க நல்லதை மட்டுமே பண்ணுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு நாள் கிழமை பார்த்தாலும் பார்க்க கட்டிலும் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்லபடியாக அமையும் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா படுகிற இனம் என்ற ஒரு இனம் இருக்கின்றது ஊட்டியில் ரொம்ப ஸ்டைலிஷ் பீப்புள் மலை மலை மலையில் வாழக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மக்கள் ரொம்ப அழகாக ஸ்டைலிஷாக இருப்பாங்க அதில் ஒரு பெரிய குடும்பத்தில் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் அந்த குடும்பத்தோடு பழகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சிது என்ன உண்மைனா அந்த படுகிற இன மக்களுக்கு யாருக்குமே ஜாதகமும் கிடையாது ஜோதிடம் பார்க்குற பழக்கமே இல்லை அவங்க நேற்றையும் உயிரோடு இருந்தாங்க இன்னைக்கும் இருப்பாங்க நாளைக்கும் இருப்பாங்க இட் மீன்ஸ் என்னென்னா அவங்க இயற்கையோடு வாழ்கிறாங்க இயற்கை தான் கடவுள் ஸோ இயற்கையோடு இருங்க கடவுளை நம்புங்க கடவுளை தவிர எதுவும் உண்மை இல்லை அவங்க வாஸ்து பார்த்தாங்களா சார் வாஸ்துவும் பார்க்கலையா வாஸ்து பார்த்தாங்கன்னா என்னை கூப்பிட்றாங்களோ கூப்பிடு என்ன கூப்பிட்டாங்க தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் திங் மலை வந்து தெற்கு மேற்குல உயரமா இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க வடக்குலையும் கிழக்குலையும் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து அதுக்கான சிரமங்களை சந்திக்கிறாங்கன்னும் போது இந்த இடத்துல அவங்க முப்பது வருஷமோ நாற்பது வருஷமோ அவங்க லைஃப் லாங் வந்து அவங்க குடும்ப குட்டிகள்லாம் ஒரே கஷ்டத்தைப்பட்டு இருக்க மாட்டாங்க டைம் மாறும் பொழுது இந்த இந்த சென்ஸ் வந்து குழந்தை படித்து அமெரிக்கா போவான் அப்பா அம்மா கூப்பிட்டு போயிடுவான் அப்போ அவங்க இந்த வீட்டில் இருக்க மாட்டாங்க வீடு விற்றுருவாங்க அப்படின்னும் போது நமக்கும் மாற்றம் வரும் மாற்றம் ஒன்றே மாற்றம் இல்லாது என்பதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அற்புதமான தகவல் சொல்லி சார் கிரியேட்டர் கிரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்னொரு சந்தேகம் வருது சமீபத்தில் ஒரு ஜோதிடர் சொல்லியிருந்தார் சாமி ரூம் அப்படிங்கிறது சாமியோட படங்கள் மட்டும்தான் மாட்டணும் இருந்த நம்முடைய முன்னோர்களோ இல்லை மகான்களுடைய படங்களுக்கெல்லாம் அங்கே இடமே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாங்க சார் ஆனால் நீங்கள் பல தடவை வந்து இதுதான் சாமியின் கை காமிச்சதே நம்ம அம்மா அப்பா தானே அவங்க படங்கள் நிச்சயமாக மாட்டலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க எது சார் கரெக்டு சரி நான் ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா நான் என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா நான் பூஜூருமே வேணான்றது ஏன்னா வந்து இப்போ நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் நரேந்திர மோடி இருக்கார் ப்ரைம் மினிஸ்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் தூங்கு நேரம் போக எவ்ரி மினிட் எவ்ரி ஹவர் எவ்ரி செகண்ட் வந்து ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கும் ஒரு வேலை இருக்கும் அவருக்கு அப்போ அவரால் வந்து டெய்லி போய்ட்டு எலுமிச்ச மலை வழக்கு துர்கைக்கு செவ்வாய்கிழமை ராகுகாலத்தில் போடணும் சுக்கர ஓரில் இதை பண்ணணும் ச சனி ஓரில் இதை பண்ணணும்னா முடியாது இட் மீன்ஸ் என்ன வேலை இல்லாதவர்கள் வந்து இதை வந்து ஒரு வேலையாக ஆக்கிக்கிறாங்க அப்போ வந்து அந்த வழிபாடு என்பது அந்த சாமிக்கு முன்னாடி நிற்கிறது வந்து பத்து செகண்ட் இருக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் இருக்கலாம் யார் வந்து அதிகம் நேரம் வந்து பூஜை ரூமில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க லைஃப் ரீவிசிட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அவங்க வீடு தவறு என்பது என்னோடய தாழ்மையான கருத்து இப்போ நீங்கள் கம்மிங் பேக் டு யுவர் கொஸ்டின் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சாமி ஃபோட்டோவே இல்லைனா கூட ஒரு விளக்கு இஸ் என்எஃப் எங்கள் ஊர்லாம் பார்த்திங்கன்னா பெரிய விளக்கு ஆள் உயரத்துக்கு இடுப்பளவுக்கு விளக்கு இருக்கும் விளக்கு மேட்ரு எங்கள் ஊர் விளக்கு வந்து விசேஷமான திருநெல்வேலி அந்த காமாக்ஷ் விளக்கு கூட ரொம்ப சிறந்ததுன்னு நான் சொல்லுவேன் விலக்கு ஜோதி தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்பர் ரெண்டு நான் உங்களுக்கு வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய படங்கள் நரசிம்பர்னா நாளை என்பது நரசிம்ம இருக்குல்ல கும்பிட்டா உடனே கடவுள் கொடுப்பான்ற மாதிரி படங்கள் ஆண்டால் பிலிவின் மெராக்கல்ஸ்க்கு அர்த்தம் சொன்னவள் காமாட்சி கலைமகளையும் மலைமகளையும் கண்களாக கொண்டவள் அப்போ அவெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமாட்சின்னு பார்த்தாலே சிவனோடு இருக்கக்கூடிய ஐக்கிய சுரமம் நவகிரகம் அடக்கம் எல்லா விஷயங்களும் சப்த மோக்ஷபுரியும் அவளுக்குள்ளே இருக்குது அப்போது இது போன்ற கடவுள்களோட அதை அறிமுகப்படுத்திய அதை சொன்ன என் தாத்தாவோ பாட்டியோ எங்கள் அப்பாவோ இறந்து போன என்னோ முன்னோர்கள் படத்தை வைப்பதில் எந்த தவறும் இல்லை என்பது என் தாழ்மையான கருத்து மகா பிரிவிற்கு மேலே ஒரு குருநாதர் கிடைக்குமா ஷிரடிக்கு மேலே ஒரு குருநாதர் கிடைக்குமா அவங்க படத்தை வைக்கக்கூடாது அவங்க வந்து சாமிக்கு சமம் இல்லை அவங்க வேற சாமி வேற அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து எல்லாத்தையும் எல்லா இடத்துலையும் பார்க்குறது எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல பார்க்குறது நான் எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல பார்த்துட்டு போகிறேன் இது என்னுடைய அபிப்பிராயம் யார் என்ன கேள்வி கேட்க முடியும் அற்புதமா சொல்லுங்க சனிக்கு வாசு மட்டும் அல்லாத சிறப்பான வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு தேவையான அத்தனை விளக்கங்களையும் பகிர்ந்துட்டீங்க நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க சார் மிக்க
அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இன்றைக்கி இந்த சால கிராமத்தை கொடுக்குறதுக்காக தான் அன்றைக்கி அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் கொடுத்தாரோ அப்படின்றது தான் என்னுடைய என்னுடைய ரிசர்ச் ஃபைண்டிங் அப்போது இந்த இடத்துல உங்களுக்கும் லைஃப்பில் பெரிய வெற்றி வரணும் பெரிய பிரச்சனைகளை இங்கே தாண்டணும்னா இதெல்லாம் வந்து இலவசமாக கிடைக்கணும் இது வந்து இலவசமான ஏதோ வந்து ஏதோ நோக்கத்துக்காக கிடையாது நல்ல விஷயம் நல்ல மனிதர்களுக்கு எழுந்து கிடைக்கணும் போது உங்களுக்காக சிரமம் எடுத்துகிட்டு வரும்பொழுது ஒருத்தங்க கொடுக்க வரும்போது அசைவத்துக்காக நம்ம விட்டுறக்கூடாது வீட்டில் யாருக்கும் போதை பழக்கிறதுக்காக விட்டுறக்கூடாது குழந்தைங்க சாப்பிட்றாங்கன்னா வெளியில் பண்ணிக்கிட்டு வீட்டில் பண்ண வெளில வாங்கி கொடுங்க வீட்டில் சா சமைக்காதீங்க அவங்க ட்ரை தான் பண்ணி பாருங்களேன் ஏன்னா வந்து இந்த சாலகிராமது ஐயாயிரம் சாலகிராமது பார்க்குறதும் பெரிய விஷயம் அதில் ஒன்றும் நமக்கு கிடைக்கின்றதும் பெரிய விஷயம் கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ரெண்டாயிரம் பேர் வந்து அதை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க அந்த நிகழ்வு வந்து திரு ரவிக்குமார் ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதிக் மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஒரு மிகப்பெரிய நிபுணர் வேர்ல்டு வைடு அவர் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பேசியிருக்காரு திரு இல கணேசன் அருமையான இந்து மதத்தை பற்றி ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கறக்காரு கிருஷ்ண ஜெகநாதன் சொல்லிட்டு ஒரு அற்புதமான ஒரு துறைவி அவரும் ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கறக்காரு நிறைய பேருக்கு நாட்டு பசுவும் வந்து தானம் கொடுக்கறக்கின்றோம் ஸோ நாட்டு பசு பார்க்குறதும் விசேஷம் இன்றைக்கி இன்றைய காலகட்டத்தில் ப்ளஸ் சாலகிராமம் கொடுக்கறதும் விசேஷம் அதை வாங்குறதும் விசேஷம் பார்க்குறதும் விசேஷம் இந்த சாலகிராமம் வாங்கிறதுக்காக இன்னும் இன்னும் இன்னொரு முறை இந்த நிகழ்வு நடக்க போகிறதில்ல ஸோ அதுக்காகவாவது உங்களை கொஞ்சம் மாற்றிக்கிட்டு அதை வாங்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் அதுக்கான நம்பர் செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ சிக்ஸ் செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ சிக்ஸ் எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி மூணு ஆறு எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி மூணு ஆறு எழுபத்தி எட்டு நானூற்றி ஐம்பது எழுபத்தி எட்டு நானூற்றி ஐம்பது எழுபத்தி எட்டு அறுநூற்றி ஐம்பது இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நீங்கள் சாலக்கிராமம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்க சப்போஸ் முதல் நாளே வரீங்க தங்கிறது சாப்பாடுனா கூட வீவில் அரேஞ்சிட்டு இது வந்து ஒரு மேசிவ் ஃபங்க்ஷன் இது உங்களுடைய நன்மைக்காக அஃப்கோர்ஸ் எங்களுக்கும் அதில் சில நன்மைகள் இருக்கின்றது எல்லோ இந்த சாலகிராமத்தை பற்றி மிக சிறந்த வாழ்க்கை வாழ்க்கை அன்பான வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திக்கின்றேன் ஆடி ஆடி அகம் கரைந்து இசை பாடி பாடி கண்ணீர் மல்கி எங்கும் நாடி நாடி நரசிங்கா வென்று வாடி வாடும் இவ்வானதிலே எல்லா புகழும் ஆண்டாளுக்கே நரசிம்மன் திருவடிகளே சரணம் நன்றி வணக்கம் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் ஜெயகிந்த் ஆலிஸ்வர் இவ்வளவு நேரம் நம்ம வாசு குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா அடுத்ததாக உங்களுக்காகவே இன்றைய ராசி பலன் காத்துட்டு இருக்கு இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்